रोहन कहाँ जा रहा है तू मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ जब वो चला जाएगा ना तो मुझे फोन कर देना मैं घर आ जाऊंगा मत जा बेटा तू अपनी आई की बात नहीं मानेगा रोहन रोहन आई उसे जाना है तो जाने दे वो नहीं मिलना चाहता ना तो ना मिले और वैसे भी मुझे इसके अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं रोहन नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं आज का ये केस मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक है पंद्रह साल के एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई लेकिन ये इस केस की शुरुआत नहीं थी बल्कि इस केस का सेंटर पॉइंट था क्या इस केस में जुर्म ने अपने होने से पहले अपने होने की दस्तक दी थी जरूर दी थी लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और इस जुर्म ने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी मौत का यह खेल आज नहीं बल्कि आज से तीन साल पहले शुरू हो चुका था जब रोहन अपने घर में होने वाली पहली बहस का चश्मदीद बना था तुम्हारे इस मनीषा ने पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी है मेल जोल तो छोड़ी दो लोग तो थूकेंगे भी नहीं हमारे मुंह पे ताई जैसा आप सोच रही हैं वैसा संतोष नहीं है मैं मिल चुकी हूँ उससे बहुत ही शरीफ लड़का है और बुराई क्या उसमें नशा करके बैठी हो क्या तुम कैसा बुरा नहीं है वो अरे कामकाज तो कुछ करता नहीं है ढेला कमाता है ढेला और रही बात शराफत की तो देखा ना उस दिन गार्डन में कितना शरीफ है काय जाने संतोष मैंने आई बाबा को अपनी शादी के लिए मना लिया था पर माउची ने सगड़ा खराब कर वो ना हमारी शादी पे कुंडली मार के बैठी ए, शर्म नहीं आती तुझे यही इज्जत देती है घर वालों को बाहर जाकर बेशरम कुछ प्रेम है तिचा मैं शादी करने वाला हूँ उससे आप खुशी से राजी होंगी तो ठीक है बाकी तो आप समझदार हो ही मला माइती है का धंधे चाल लेती से बाहर थे हाँ तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते आपको प्रॉब्लम क्या है माउशी और वैसे भी संतोष ने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात की थी और आपने उसके आई के साथ जो कुछ भी किया वो कहा कि शराबपति बताइए हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ को हाथ लगाने की ए, लास्ट वार्निंग है तेरे लिए मनीषा से दूर रहे वरना मैं तेरे को दिखाऊंगी हिम्मत क्या होती है जे का खेला ना ते के माउशी ये मेरी पर्सनल लाइफ है आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है खुद ने तो शादी की नहीं मेरे भी नहीं होने दे रहे हो माउशी जब मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या प्रॉब्लम है तुझे इतनी हिम्मत बुआ सही बोल रही है मनीषा संतोष तेरे लिए ठीक नहीं है अरे बेकार है वो एकदम दिन भर बाइक लेके घूमता रहता इधर उधर तेरे को उससे अच्छा लड़का मिलेगा बोल रहा हूँ ना मैं प्रशांत प्रशांत मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरीके से बात कर सकते हो तुमने तो हमेशा मेरा सपोर्ट किया है ना मैं तो वही सोच रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प लूंगी माउशी को मनाने के लिए पर पर तुमने तो क्यों किया तुमने ये सब क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुशहाली करना चाहता हूँ 
तेरे को ही पता है कि अपने कल्चर में ऐसा होता है कि मामा के लड़के से शादी कर सकते और रही बात मेरा दस साल बाहर होने की तो बुआ ने अगर हंगामा किया तो मैं संभाल लूँगा तो टेंशन नहीं काय अगर जादू से कोई जिन आ जाए और हमसे पूछे कि क्या हुक्म है मेरे आका तो तुमको पता है मैं क्या बोलूँगा क्या सुहास इन्हीं मौसी को गायब कर दो जिन जादू दिखाएगा और मौसी छू फिर देखना हमें कोई परेशान नहीं करेगा <laughs> है ना सही बोला ना पागल है तू पता है तुझे और नहीं तो क्या कितना परेशान करती है वो जब देखो बड़ 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 और पता है आज हम स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे किसने फोन किया था वो साहब मैंने फोन किया था ये देखिए ये तो प्रशांत सर की बुआ है एक काम करो प्रशांत सर को इन्फॉर्म करो यस सर साहब मुझे भी पुलिस में नौकरी करते हुए बहुत साल हो गए मैं जानता हूँ आपको कुछ पूछना चाहते हैं कुछ है जो पूछना चाहते हैं क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने ये किया है संतोष गोड बोले संतोष और मनीषा को लेकर सुहासिनी का कुछ दिन पहले उससे और उसकी माँ से झगड़ा हुआ था सुहासिनी संतोष को पसंद नहीं करती थी वो नहीं चाहती थी कि मनीषा और संतोष की शादी हो संतोष के अलावा और किसी पर शक है आपका जो ये कर सकता है मनीषा क्या हाँ मनीषा सुहासिनी बुआ को मारने का मोटिव सिर्फ संतोष का ही नहीं बल्कि मनीषा का भी है कदम एक काम करो मनीषा और संतोष का मोबाइल लोकेशन और उसका कॉल रिकॉर्ड भी करवाओ सर मैंने तुम्हारे प्रपोजल को ना कहा इसलिए तुम मुझे और संतोष को फंसा रहे हो ना मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मैंने और संतोष ने कुछ किया ही नहीं है सुहा सिंह तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों रही है इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगा कि किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है ज्यादा परेशान मत हो पंद्रह तारीख का पूरा बेटर सर संतोष और मनीषा के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक सुहासिनी धुरी के मर्डर के वक्त वो दोनों मर्डर स्पॉट के आसपास ही मौजूद थे संतोष सर क्यों कैसे और को मारा तूने सुहासनी बुआ को हाँ और झूठ बोला ना तो हड्डियां तोड़ूंगा मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने किसी को नहीं मारा मैं सच बोल रहा हूँ सर ऐसा क्या तो कुछ भी बोले अगर हम यकीन कर लेंगे जबकि ये साबित हो चुका है कि तू उस वक्त वहीं पे था अभी सच बोल सर मैं वहाँ पे था सर मैं मैं मनीषा को मिलने गया था सुहासिनी मावजी के वजह से हम लोगों ने तय किया था कि हम घर के आसपास नहीं बल्कि कहीं दूर मिलेंगे तुम दूर तुम दोनों ने क्या तय किया ये बुआ को कैसे पता चला हाँ वो वहाँ पे कैसे पहुंची मुझे नहीं पता सर वो वहाँ पे किस लिए और क्यों आई तो वहाँ पे आई नहीं थी वहाँ पे बुलाई गई थी और उनको तूने वहाँ पे बुलाया था ताकि तू अपनी और अपनी माँ की बेजती का बदला ले सके इसलिए तूने उनको मार दिया नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कदम सर इसे तब तक बिठा के रखना जब तक ये सच ना बोल दे सर 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 ठीक तुमने संतोष को क्यों अरेस्ट किया है? किया क्या है उसने मैंने मेरी उसने सुहासनी बुआ का मर्डर किया है जिस वक्त बुआ का मर्डर हुआ वो उसी लोकेशन पे था और तुम भी प्रशांत मैं मैं वहां पे संतोष को मिलने गई थी मुझे नहीं पता था कि मौसी भी वहीं कहीं है अभी तू कुछ भी बोल कोई फायदा नहीं क्योंकि माना वही जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है और जब तक वो पूरी नहीं होती सभी शक के दायरे में 
और तू भी मैं चाहूं तो तुझे भी अंदर कर सकता लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि तू जानती है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं और जिसे मैं प्यार करता हूं उसे जेल में कैसे डाल सकता हूं मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूं बदले में तुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा देख अगर तू चाहती है कि तू इसी तरह से आजाद घूमती रहे तो आज रात को घर पे हाँ थोड़ा सज धज के आना मुझे रेडी होके मेरा मूड ठीक रहे ये थ्रिली बहुत जरूरी है लग रही है क्या बोल के घर पे किधर जा रही है साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ साक्षी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ <laughs> फिर तो बेस्ट फ्रेंड का बचाना बनता है ये मनीषा के लिए हादसों को टालने का इशारा करने वाली ये पहली दस्तक थी लेकिन उसने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया क्योंकि उसकी आजादी दाव पर लगी थी और वो वो सब करने को तैयार हो गई जो प्रशांत ने उसे करने को कहा ओ अंकल गिर गए इधर अंकल साहेब वर्तक साहेब क्या हुआ साहेब 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 पहले सुहास नहीं चली गई और अब मनीषा के बाबा क्या होगा इस घर का कैसे पालूंगी अपने बच्चों को मेरे को मालूम था ये प्रॉब्लम आएगी लेकिन तुम परेशान मत हो मैंने अपने डिपार्टमेंट में सीनियर से पहले ही बात कर ली थी पिता के बदले मनीषा को पुलिस फोर्स में कंपनसेंट्री जॉब मिल जाएगी ये सब ठीक हो जाएगा और फिर मैं भी तो हूँ ना मैं सब संभाल लूंगा क्या प्रशांत की लाई हुई कॉम्पेंसेटरी जॉब मनीषा के लिए दूसरी दस्तक नहीं थी पर मनीषा इस दस्तक को भाप नहीं पाई सर इस मर्डर के बारे में मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की किसी ने कुछ नहीं देखा ये देखिए सर सर टोटल चार राउंड्स फायर हुए जिनमें से दो गोली यार रोहन को लगी और दो वहां दीवार पर जो मैडम के ऊपर फायर हुई थी लेकिन मैडम बच गई ठीक है पोस्टमार्टम के लिए भेजो ना सर अभी अपना जो भी था वो साइड में करते घर पे गोलियां चलाई किसी ने मुझे पुलिस वाले के घर पे और जिसने भी चलाई है ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं खुद के निकालूंगा अभी उसे पता चलेगा कि पुलिस वाला अगर अपने पे आता है तो क्या करता है जब ये हुआ तो घर पे थी ना तूने देखा कौन थे वो लोग नहीं कहीं की भाई की जान चली गई और फिर भी तू अपने यार को बचाना चाहती है दीपक ने मारा है क्या 
इसने मारा दीपक मोरे ने मेरे बच्चे की जान ली है अब इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वो दीपक ही था <laughs> क्योंकि जब मैं बाहर भागी तो मैंने दीपक को मारते हुए देखा तू अभी भी बोलेगी कि वो दीपक नहीं था वो दीपक था कि नहीं वो दीपक था कि नहीं नहीं इंस्पेक्टर प्रशांत धुरीगुड़े सब उधर है कदम इस बार चाहे कुछ भी हो वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए सर सर बाहर क्राइम ब्रांच वाले आए ठीक है तुम जाओ इंस्पेक्टर राजेश जाधव स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर क्राइम ब्रांच रोहन वर्तक केस को टेक ओवर करने के लिए हमें भेजा गया है सो so, इस केस से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है आप दीक्षित को हैंड कर दीजिए आ, वैसे ही है पी एस आई दीक्षित ये मेरे साथ है हैंड ओवर लेकिन मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर रहा हूँ और फिर मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें अभी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर धुरी हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स आए आप अथॉरिटी लेटर देख सकते हैं ये रोहन वर्तक मर्डर केस की फाइल है बाकी डिटेल्स मैं आपके केबिन में भेजता हूँ थैंक यू वैसे धुरी नहीं तुम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया ये खून यहाँ के एमपी का ड्राइवर है दीपक मोरे फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट वही है रोहन की माँ नंदिनी ने उसे क्राइम स्पोर्ट से भागते हुए देखा था तब से वो फरार है और हमें लीड मिली इस वक्त वो कहाँ पे बस हम उसे पकड़ने जा रहे थे लेकिन एक पंद्रह साल के बच्चे का एक एमपी के ड्राइवर के साथ क्या कनेक्शन कनेक्शन है तभी तो उठाने जा रहे थे दीपक मोरे का रोहन की बहन मनीषा के साथ अफेयर चल रहा है और मनीषा की फैमिली को ये बात पसंद नहीं और खुद रोहन भी इसके खिलाफ था शायद यही वजह हो कि दीपक ने रोहन को मार दिया ठीक है आप उठा लीजिए उसे थैंक यू दीपक किधर है कौन दीपक मेरा जिगरी यार किधर है ये क्या कह रहे हैं आप देखिए साहब मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे नहीं बताओ कहाँ है ऐसा क्या हम पता करते किधर है कदम मनीषा के आईने किसी दूसरे को देखा रहेगा साहब मैं सच बोल रहा हूँ भाई सब पर तो रोहन को कैसे जानता था मनीषा के वजह से साहब वो मनीषा का भाई था मैं और मनीषा दो साल पहले मिले थे एक रात वो लास्ट लोकल से घर जा रही थी और अरे सुन तो लो कहाँ चले जवाब नहीं दे रही है इसका मतलब हाँ है तेरी हटो रास्ता क्यों रोक रही हूँ मेरा रास्ता छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो क्या कर रहे लड़की चढ़ेगा हाँ लड़की चढ़ेगा हाँ लड़की चढ़ेगा हाँ तो आप ठीक तो है मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ थैंक यू उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई सब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई लेकिन साहब मनीषा की माँ ने कभी मुझे पसंद नहीं किया क्यों क्योंकि मुझे रोहन पसंद नहीं करता था एक दिन ऑफिस के बाहर चाय पी के मैं राजेश्वर साहब के गाड़ी के पास गया तो 
आखिरी बार बोल रहा हूँ दूर रहना मेरी दाई से नहीं तो आज तेरी कार की हवा निकालिए कल तेरी निकाल लूंगा समझा एक पंद्रह साल के बच्चे ने तेरे को धमकी दी ऊपर से बॉस की गाली तो तेरे को पड़ी होगी ये बात तेरे दिमाग में बैठ गई और तभी तूने ठान ली कि तू रोहन का खून करेगा दही साहब मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है साहब वो वो बच्चा था साहब बच्चे की बात करने क्या बुरा मानता तेरा और तेरे बॉस का जो रिकॉर्ड है ना उससे मुझे तो यकीन हो गया कि तूने खून किया है साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं क्रिमिनल नहीं हूँ साहब वो तो हम देखेंगे तू एक बात बता ये जो तुम लोगों का अफेयर था नंदिनी और रोहन के अलावा किसी को प्रॉब्लम थी उससे हाँ साहब वो प्रशांत धुरी उनको हमारे अफेयर से प्रॉब्लम थी साहब ऑफकोर्स प्रॉब्लम थी मनीषा मेरे मामा की लड़की है और दीपक जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मुझे कैसे जाने दे सकता था देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी फैमिली में रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था और उसी की कीमत चुकाई रोहन ने आप प्लीज उस दीपक को छोड़ना मत नहीं नहीं वो तो अभी तो हमारी कस्टडी में है ही वो आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं दो मिनट में बुलवा सकता हूँ उससे नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है और जरूरत होगी तो मैं आप ही को बोलूंगा है ना हाँ बोल आ, गोली गोली नहीं नहीं ली नहीं अभी मैंने अरे नहीं अभी टाइम किधर हुआ है दवाई का क्या अच्छा हो गया क्या हाँ नहीं नहीं गे तो मैं गे तो गे तो ओ हाँ अरे तुम फोन रखोगी तब दवाई लूंगा ना मैं हाँ लेट होगा चलो ओके ओके मैं नहीं फोन <laughs> अरे वो बीपी की दवाई मैं हमेशा भूल जाता हूँ अभी वो किधर रखी <laughs> वड़ा पाव निमित और वो एक्स्ट्रा तीखा चटनी और मिर्ची तला हुआ ठीक सर का है? आपका खाना बिल्कुल सादा होना चाहिए पर आप एक ही तीखे और मीठे में सभी हदें पार कर देते हैं अरे हम लोग पुलिस वाले हद पार नहीं करेंगे तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे और देखो घर में मेरी बीवी है कंप्लेन करने का काम उसको दिया है मैंने तुम मत करो अभी चलो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाओ सर इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चार गोलियां चलाई गई थी दो रोहन को लगी एक हॉल की दीवार पे और एक दरवाजे पे सर ये सभी गोलियां कंट्रीमेंट रिवॉल्वर से चलाई गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत रात करीब 10 बजे हुई और उसी वक्त दीपक मोरे की मोबाइल की लोकेशन वहां घर के आसपास की थी मतलब नंदिनी का वहम नहीं था उसने दीपक मोरे को ही देखा था कुछ किया नहीं तो झूठ क्यों बोला था झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब मैं डाको रे दीक्षित डाको ताला क्या ये ये तेरा कॉल रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहा है कि 10 बजे तू रोहन के घर गया था तू नहीं मारा ना रोहन को हाँ बोल क्यों मारा बोल मर्डर में बोल मैं उधर गया था साहब लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब तो क्यों गया था मैं हमारी शादी की बात करने के लिए उसके घर गया था लेकिन मैं मनीषा के घर के सामने पहुंचा और मुझे मनीषा की आई ने देख लिया था साहब मैं डर गया था कि खालीफू का झंझट में फंस ना जाऊं साहब इसलिए मैं अपने दोस्त के पास छुपा था जहां से जहां से पुलिस ने मुझे उठाया साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब मेरे पे यकीन कीजिए तेरा यकीन करो हाँ साले तूने शुरुआती झूठ से की है दीक्षित बसोट वाला सर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं छुपा था क्योंकि मेरे को पता है एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले का ही साथ देगा तुम सब लोग मिलकर मेरे को पता रहे हो तुम लोग प्रसाद के साथ मिलके मेरे को बलि का बकरा बना रहे हो ए, चल बात साथ में दे, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। दीक्षित ये रोहन वर्तक के घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर मार्क्स मिले अब वर्तक फैमिली के पास कार तो है नहीं तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस कार का यूज क्राइम में हुआ है और देखो ये मार्क्स देखो टायर में डिस्टेंस बहुत कम है छोटी गाड़ी है सर मैं पता करता हूँ ये कौन सी गाड़ी हो सकती है तो अभी क्या स्टेटस है कुछ लीड मिली अमीन दीपक ने कुछ कबूल किया कुछ नहीं बोल रहा है वो 
अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे मैं और दीक्षित मर्डर वेपन मिलना दूरी बहुत जरूरी है इसलिए मैं ये सोच रहा था कि यहाँ जितने भी लोकल सप्लायर्स हैं उनसे इंक्वायरी करते हैं पिछले दो तीन महीनों में अगर किसी ने कोई पिस्तल कोई कट्टा वट्टा खरीदा होगा तो हा? है ना कमाल का आइडिया है कुछ तो मैं इंक्वायरी करके बताता हूँ कि नहीं नहीं तुम क्यों करोगे इंक्वायरी अरे तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना सारा लोड है दीक्षित है ना दीक्षित कर लेगा सर अपन गाड़ी दीक्षित अरे इधर क्या हुआ और दूरी साहब को कुछ बताना था हमको बता क्या हुआ सर नाला सोपारा में झाड़ियों के पीछे एक छोटी फोर व्हीलर मिली आप लोग पीछे हो जाइए ज्यादा हो तावड़े सर गाड़ी को अच्छे से चेक करो सर देखो कोई पेपर्स वगैरह मिलते हैं क्या सर गाड़ी में कुछ नहीं है फिंगरप्रिंट्स मिलते क्या देखो कुछ सर गाड़ी में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है ना कोई आईडी है जिससे पता चले गाड़ी किसकी है आप लोग में से किसी को पता ही गाड़ी किसकी है या फिर इसे यहाँ कौन छोड़ के गया क्या दो सर गाड़ी के नंबर प्लेट से पता करो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है सर मेरी आपसे शिकायत है शिकायत क्या ये कि आपने इस केस से मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया मेरा कोई लेना देना नहीं है इस केस से अब तो दूरी पुलिस वालों को ऐसे इमोशनल नहीं होना चाहिए और इतने दिनों के बाद अब शिकायत क्यों है तुमको हा? क्योंकि आप लोगों को एक कार मिली जिसके बारे में मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं तो इस कार का और रोहन वर्तक के मर्डर केस का क्या कनेक्शन है रोहन की केस से कनेक्शन नहीं है लेकिन मुझसे है वो कार मेरी है जो की चोरी हो गई कब रोहन के मर्डर से एक रात पहले मैंने गाड़ी बाहर रोड में पार्क की थी और उसी रात चोरी हो गई मैंने कंप्लेन भी लिखाया था गाड़ी का नंबर यही था दीक्षित बगल सर ये गाड़ी मिली आपको मंडल एंजिस गाड़ी है मोन हाँ मतलब गाड़ी मेरी ही है कहाँ है हमारी टीम गाड़ी को चेक कर रही है और सर गाड़ी में चार लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले दूरी कितने लोग चलाते हैं तुम्हारी गाड़ी मैं अकेले ही चलाता था क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने रोहन का मर्डर करके भागने के लिए मेरी गाड़ी चुराई देखते अभी फॉरेंसिक वाले क्या कहते दीक्षित बहुत बड़ा को इंसिडेंस है जिस रात रोहन वर्तक का खून हुआ उसके एक रात पहले प्रशांत दूरी की गाड़ी चोरी हो गई एक काम करो मनीषा वर्तक को बुलाओ अब देखते हैं इस केस में और कितने ऐसे को इंसिडेंट्स है रोहन और मैं बहुत क्लोज थे सर बहस होती थी पर, पर कभी झगड़ा नहीं हुआ छोटा भाई था वो मेरा पर बड़े भाई की तरह केयर करता था वो मेरी पर अब वो नहीं है तो मैं बहुत अकेली हो गई नहीं अकेले कैसे तुम्हारा वो दूसरा भाई भी है ना मतलब कजिन है लेकिन भाई है ना इंस्पेक्टर प्रशांत धुरी प्रशांत वो तो कभी बहन की नजर से देखता भी नहीं है मुझे वो तो मुझसे शादी करना चाहता है किसी भी कीमत पे तुम्हें एक पता चला तीन साल पहले जब उसने मेरे बॉयफ्रेंड संतोष गोडबोले को मावशी के मर्डर केस में फंसाया सर प्रशांत को सब कुछ पता था कि इसमें संतोष की कोई गलती है ही नहीं वो प्रशांत मुझे ब्लैकमेल करता था जबरदस्ती करता था वो मेरे साथ प्रशांत प्रशांत देखो संतोष यू नो सट है उसने कुछ नहीं किया प्लीज उसे छोड़ दो तूने दोबारा उसका नाम अपनी जबान पे लिया ना तो उसे जेल से ही नहीं इस दुनिया से बाहर कर दूंगा मैं उस दिन के बाद जब भी उसका मन करता वो मुझे यूज करता था संतोष को तो उसने छोड़ा ही नहीं 
बल्कि मुझ पे भी नजर रखता था ताकि मैं सतुष की कुछ हेल्प ना कर सकू कुछ दिनों बाद मेरे बाबा एक्सपायर हो गए और उनके बदले मुझे जॉब मिली मैं मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई वापस आने के बाद पता चला कि मेरी पोस्टिंग इसी पुलिस स्टेशन में हुई है क्या बात है आज तेरा पहला दिन है और तू पूरे दस मिनट लेट है मेरा सीनियर होने का इतना फायदा भी मत कि लोगों को पता चले हमारे बारे में तू तुम इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा तो ट्रांसपोर्ट बिट चौकी में हुआ था हुआ था फिर मैंने वापस लिया और सिर्फ तेरे लिए मैंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया और तेरी पोस्टिंग इस पुलिस स्टेशन में मैंने ही कराई है ताकि तुम मेरे पास रहे अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती है तो बेहतर होगा कि सरेंडर कर दे सर जब मैं देर रात स्टेशन से घर आ रही थी तब कुछ गुंडों से मुझे दीपक ने बचाया अच्छा लगा वो मुझे सर दीपक बुरा नहीं है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्या तुमको पता है मनीषा दीपक तुम्हारे भाई के केस में मेन सस्पेक्ट है तुम्हारी मां ने मर्डर के दिन तुम्हारे घर के पास से उसे भागते हुए देखा था सर सर सस्पेक्ट है नहीं बना दिया गया है सर मैं मानती हूँ कि मेरे आई ने उसे भागते हुए देखा क्योंकि सर मैंने ही उसे रात को 10 बजे आने के लिए कहा था मेरे आई को मना लिया था उससे बात करने के लिए सर वो हमारे हमारी शादी की बात करने आ रहा था घर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सर आप ही बताइए ना दीपक क्यों मारेगा रोहन को अगर दीपक ने रोहन को नहीं मारा तो फिर किसने मारा रोहन को प्रशांत तुरी ने प्रशांत क्यों मारेगा रोहन को क्योंकि दीपक की वजह से मैंने प्रशांत को रिजेक्ट कर दिया था और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता सर प्रशांत प्रशांत बहुत ही घटिया इंसान है सर वो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है क्या उसने ये बोला कि मैं उससे बदला ले रहा हूं देखिए आप उसे नहीं जानते बचपन से नाटकबाज है वो जब भी दस साल की थी ना तब से सब कुछ चिल्लाती रहती थी कि मैं प्रशांत दादा से प्यार करती हूँ उनसे शादी करूंगी मैं भी थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था बाद में मुझे प्यार भी हो गया लेकिन लाइफ में उसने सिर्फ गलतियां की पहले उस संतोष के चक्कर में पड़ी और संतोष ने इसके लिए बुआ को मार दिया एक एक मिनट तुमको इतना यकीन कैसे है कि संतोष ने तुम्हारी बुआ को मारा क्योंकि जब भी बुआ का मर्डर हुआ था तो संतोष का मोबाइल लोकेशन क्राइम स्पॉट ही था और मुझे शक था कि बुआ का मर्डर दोनों ने मिल किया है लेकिन मनीषा के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो आज बाहर है वरना वो भी अंदर होती अच्छा इतना कुछ होने के बाद भी वो दीपक के साथ लग गए जिसने रोहन का खून किया और उसने रोहन को मार दिया सिर्फ इसलिए कि रोहन के रिश्ते के खिलाफ था मैंने इसके लिए इसके परिवार के लिए इतना कुछ किया और ये मुझे ही फंसाना चाहती है देखिए अब तो मुझे लगता है कि आप गलत इंसान को सस्पेक्ट बना रहे आप उस मनीषा को उठाइए और पूछताछ कीजिए मनीषा प्रशांत को और प्रशांत मनीषा को ब्लेम कर रहे थे ये ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर मनीषा ने जुर्म की इस दस्तक को सुना होता जो उसे लगातार मिल रही थी खुद मनीषा की पोस्टिंग एक बहुत बड़ी दस्तक थी जिसे मनीषा ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया प्रशांत की गाड़ी में मिले तीन औरतों के फिंगरप्रिंट्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं प्रशांत की गाड़ी इन्हीं औरतों ने तो नहीं चुराई और क्या ये वही तीन औरतें हैं जिनका गैंग नागपुर में कुछ समय पहले सामने आया था हमने गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट्स को नागपुर भेज दिया ताकि उन औरतों के गैंग के साथ उसे मैच करके देखा जा सके और तभी पीएसआई कदम सुहासिनी मर्डर केस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हमारे सामने आ गए सुहासिनी और रोहन दोनों के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी सेम है कंट्री मेड रिवॉल्वर से बहुत नजदीक से दो दो गोलियां मारी गई और दोनों केसेस में मर्डर वेपन आखिर तक बरामद नहीं हुआ सर नागपुर में संदीप पुरोहित नाम का एक क्रिमिनल है जिसने ऐसे ही तीन औरतों की गैंग बनाई थी वो सुपारी लेता था और ये तीन औरतें मर्डर तक करती थी ये संदीप पुरोहित फिलहाल अर्थर रोड जेल में बंद है हो सकता है इस केस में संदीप ने ही सुपारी उठाई और इन तीनों औरतों ने मर्डर किया और वो फिंगरप्रिंट्स इन्हीं तीनों औरतों की पंद्रह साल के बच्चे की सुपारी कौन देगा क्यों देगा ये संदीप पुरोहित इसका सारा पैसा दुबई से आता है ना जी सर दीक्षित अपने खबरी को काम पर लगाओ 
पता करो कि रोहन के मर्डर के आसपास इसका कोई पैसा आया था क्या जी सर और जब तक नागपुर पुलिस इन तीन औरतों को ढूंढती है हम आर्थर रोड जाके खुद संदीप पुरे से बात क्यों नहीं करते हाँ अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या आई मीन मनीषा के खिलाफ कोई लीड मिली मैं भी आऊँ कैसा नहीं हम लोग कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं किसी और केस के सिलसिले में तुम्हारा वहाँ क्या काम तुम यहाँ संभालो क्यों ठीक दीक्षित अब तक तो तुम ये तो समझ गए होगे कि इस केस के बारे में प्रशांत के सामने में कोई बात नहीं कर जेल में भी तेरे कीड़े चालू है हा? क्यों मारा रोहन वर्तक को बस क्या साहब मतलब कहीं भी क्राइम होगा तो आपको क्या लगता है कि मैं की है साहब एक साल से इस जेल में बंद है कोई सुपर हीरो तो है नहीं सुपर हीरो तू एक बात ध्यान रख हमसे कुछ भी छुपाया ना तो इधर का परमानेंट मेंबर बना के रखूंगा तेरे को मरने के बाद बाहर जाएगा तू समझा मैं आपसे झूठ काई को बोलेगा जिस मर्डर की आप बात कर रहे हैं उस मर्डर का आप उनको कोई नॉलेज नहीं है साहब मैडम यहाँ साइन कीजिए ये सब ठीक है मैं जल्द से जल्द पेपर फाइल कर देता हूँ थैंक यू आई इस सब की क्या जरूरत है बेटा अब मेरा तेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूंगी तो इसके नाम करूंगी अब, अब ये जो कुछ भी है मेरा वो सब तेरा और प्रशांत का है संदीप झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो छोड़ दो लेकिन ये बात तय है कि रोहन वर्तक का खून उन तीन औरतों की गैंग ने ही किया है सुपारी किसी और ने दी सर इंक्वायरी में पता चला है कि संतोष गोड बोले पुख्ता सबूत और मर्डर वेपन ना मिलने की वजह से कुछ महीनों पहले बेल पे बाहर आ गए संतोष गोड बोले मंडे तो मनीषा वर्तक से जूना बॉयफ्रेंड हो सर दीक्षित कहीं संतोष नहीं तो नहीं दी सुपारी उसके पास तो मोटिव भी है सर मैं बेल पे जब बाहर आया ना सर <laughs> तो सबसे पहले मनीषा को मिलना चाहता था तब तक मुझे सब पता चल चुका था मैं यहाँ बिना किसी वजह के सजा काट रहा था और वो वहाँ उस ड्राइवर के साथ शादी के सपने देख रही थी सर और इसलिए उस रात तू मनीषा के घर गया उसका खून करने के लिए लेकिन गलती से तेरे हाथ रोहन मर गया है ना <laughs> सर 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 तीन साल तक नरक झेल चुका हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर वो वो मनीषा है ना दिखती बोली है सर लेकिन बहुत चंट है बहुत चानी है सर हाँ हाँ सर उसने ही अपने भाई को मरवाया होगा सर दीक्षित अरे स्टोरी राइटर है हा? बहुत दिमाग चलता है तेरा सर बहुत दिमाग सर, चलता है तेरा सर जिस रात रोहन का खून हुआ उस रात तू कहा था बोल सर मैं घर पे ही था सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था लाइट गई थी चार्ज पॉइंट करू सकत न तो सर हर बात का एक्सक्यूज है इसके पास जब तक ये घुमाना बंद नहीं करता इसको बिठा के रखो इधर सर मैं घुमा नहीं रहा सर सर मेरे बात सुनो सर को नहीं हमर मत मत कर सर बात मेरा घर वाले कुछ रह गया मेरे कुछ रह गया सर मुझे छोड़ दो सर मेरे कुछ रह गया सर सर क्या लगता है इस संतोष का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है फिलहाल कह नहीं सकते बहुत रोना धोना कर रहा है एक्सक्यूजेस भी बहुत है फोन ऑफ हो गया चार्ज नहीं हो पा रहा था मेरा तो ऐसे टाइम पे शक ज्यादा बढ़ता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है मनीषा वर्तक प्रशांत ने भी इसका नाम लिया था और अब ये संतोष भी इसी का नाम ले रहा है लेकिन सर ये अपने भाई को क्यों मरवाएगी क्या मोटिव हो सकता है अंधा प्यार हो सकता है रोहन इसके और दीपक की शादी के खिलाफ था इसीलिए वो अपने भाई को मरवाना चाहती थी हो सकता है कि जब ये पुलिस ट्रेनिंग ले रही थी तब इसको वो तीन औरतों की गैंग के बारे में पता चला हो सकता है कि उसी ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया उसी ने सुपारी दी लेकिन सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में नागपुर का कोई भी नंबर नहीं था तो फिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करी दीक्षित जब दुनिया में मोबाइल नहीं था तब लोग कोर्डिनेट कैसे करते थे हा? बस एक बार नागपुर पुलिस से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का कन्फर्मेशन आ जाए फिर सब पता चलेगा इस केस में किसने क्या किया
थैंक यू सो मच थैंक्स दीक्षित नागपुर पुलिस ने कंफर्मेशन दे दिया है वो फिंगरप्रिंट्स उन तीन औरतों के ही है नागपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है सबसे बड़ी बात यह है कि उन तीनों के मोबाइल मनी ऐप से पता चला है कि उन तीनों के अकाउंट में मर्डर के दूसरे दिन पचास पचास हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं दुबई से रोहन वर्तक को मारने की सुपारी इन तीन औरतों ने ली थी दुबई से पैसे आए थे मतलब इस संदीप पुरोहित ने हमसे झूठ बोला था तेरे को मैंने बोला था झूठ मत बोल पर तू झूठ बोला बहुत चाणा समझता है तू हाँ ये तीनों ने मान लिया है कि वो सुपारी तूने दिया था दुबई से जो तेरा पैसा आया ना वो भी ट्रेस कर लिया हमने अभी भी झूठ बोलेगा अभी झूठ बोलेगा तो जिंदगी भर सड़ाऊंगा इधर तेरे को मैं बोल हाँ हाँ साहब उस लड़के की दो लाख की सुपारी ली थी सब किसने दिया था सुपारी सब प्रशांत धूरी ने साहब को प्रशांत धुरी की बुआ का भी इसी तरह से मर्डर हुआ था वो सुपारी भी तूने लिया था ना हा? फौरन पुलिस स्टेशन फोन करो उनको बोलो अरेस्ट करे प्रशांत धुरी को भागना नहीं चाहिए वो सर प्रशांत धुरी नवगर पुलिस स्टेशन में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मुझे लगता है उसे भनक लग गई है और वो फरार हो गया मुझे पता है वो कहा मिलेगा दिमाग खराब मत करना अरे तू कपड़े डाल ना अरे तू कपड़े डाल कपड़े भर चल मैं तेरे को बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत कर मैं बुआ को जान से मार दूंगा तेरे को पता है अभी बेटे को दबाद मारने की आदत डाल लो तुम समझी क्या मनीषा सुहासनी बुआ के इंटरफेयर से बहुत परेशान थी इसलिए संतोष और मनीषा निर्मल लगने में मिलने लगे थे मुझे पता चला कि वो फिर से मिलने वाले थे इसलिए मैंने जानबूझ के सुहासनी बुआ को पीसीओ से फ़ोन किया था हेलो हेलो मनीषा और संतोष आज निर्मल नगर में चार बजे मिलने वाले हैं दोनों की भागने की प्लानिंग है अभी आप देखो क्या कर सकती है मैंने औरत गैंग के साथ अपनी गाड़ी में संतोष का पीछा किया दुआ जैसे ही वहाँ पे आई मैंने औरत गैंग को इशारा किया गाड़ी के हॉन से और औरत गैंग ने बुआ पे गोलियाँ चलाई गन मैंने अपने घर में छुपा दी इसलिए वो कभी किसी को मिली ही नहीं ये सब मैंने संतोष को फंसाने के लिए किया था मनीषा को उसकी ट्रेनिंग के बाद मैंने मैंने उसकी पोस्टिंग अपने थाने में कराई ताकि वो मेरे नज़रों से दूर ना जा सके फिर वो दीपक के चक्कर में पड़ गए और मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा दीपक को भी फंसाया जाए ये प्लानिंग कैसे की तुमने रोहन का मर्डर दीपक का वहाँ पहुँचना और नंदिनी का दीपक को देखना ये टाइमिंग कैसे सेट की तुमने नंदिनी बुआ ने डिस्कस किया था मुझसे दीपक के बारे में कि दीपक दस बजे आने वाला है करके तो मैंने उनको बोला कि आ रहा है तो आने तो बात करने में क्या हर्ज है मैं दीपक पर नज़र रखे हुए था जैसे मैंने दीपक को आते हुए देखा मैंने औरत गैंग को इशारा किया उन्होंने रोहन के घर में घुस के रोहन पे गोलियाँ चलाई गोलियों की आवाज़ सुन के दीपक मनीषा के घर की तरफ भागा और रोहन की लाश को देख के वो डर गया और वापस भागने लगा तो नंदई बोने से भागते हुए देख लिया सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था दीपक जेल जाने वाला था मेरी मनीषा से शादी होने वाली थी और सब कुछ मेरा होने वाला था सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली थी लेकिन आप बीच में आ गए और सब खत्म हो गए इस केस में जुर्म होने से पहले मनीषा को कई बार दस्तक मिल चुकी थी उसके मौसी की हत्या और प्रशांत का मनीषा को इस केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना उसके लिए पहली दस्तक थी जिस पुलिस स्टेशन में प्रशांत पोस्टेड था वहीं पर मनीषा का ट्रांसफर करवा लेना उसके लिए दूसरी दस्तक थी और रोहन की हत्या 
उसके लिए तीसरी दस्तक थी इन तीनों दस्तकों को मनीषा समझ नहीं पाई या हम ये कहें कि आसान रास्ता चुनने के चक्कर में उसने खुद को और अपने परिवार को इन सारे हादसों का शिकार बना लिया प्रशांत धुरी और सुपारी लेने वाली तीन औरतों पर सुहासिनी और रोहन की हत्या का और प्रशांत पर पुलिस को गुमराह करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos